بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میں حجی نصیر علیاس اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں جی ایم سی کیوز اکاؤنٹنگ آئی کام پارٹ ون کی تو اس کے جو موسٹ امپورٹنٹ جو ایم سی کیوز ہیں وہ ہی کروائے جائیں گے آپ کو پوری کتاب کے نہیں کروائے جائیں گے یہ جو پیپر ہیں یہ ہر بورڈ کا ایک ایک پیپر ہے مطلب کہ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ جی لہور بورڈ اسی طرح گجرا والا بورڈ بھی ہے سائی وال بورڈ بھی ہے سرگودا بھی ہے اور راول پنڈی بھی ہے سائی وال بھی ہے ملتان بورڈ بھی ہے ڈی جی خان بورڈ بھی ہے سب ہی بورڈ کا ایک ایک پیپر لیا گیا ہے اور یہ ٹوٹل پیپر ادھر گیارہ ہیں لیکن ایک ریپیٹ ہو گیا ہم اس سے تو ٹوٹل دس پیپر ہیں دس پیپر سے مراد کے دو سو ایم سی گوز ہر پیپر میں بیس ایم سی گوز ہیں تو دو سو ایم سی گوز کریں گے نا جب آپ تو آپ کو یہ میکسیمم ریپیٹ ہو ہی جائیں گے پیپر میں آپ دیکھیں گے جب آپ لاس والے پیپر کریں گے جا کے تو آپ کو آدھے سے زیادہ ریپیٹ ہو جائیں گے تو آئی جی اس کو کرتے ہیں شروع تو سال میں نے کر دی ہیں اس کو سرچ کرنا پڑتا ہے کچھ تو آتے ہوتے ہیں لیکن کچھ میں کنفیوین ہوتی ہے تو پھر وہ گوگل وغیرہ کر گئی ہیں بک سے سرچ کر کے تو نشانات لگا دیے گئے ہیں تو آئی جی اس کو کرتے ہیں بس اسی کو تیار کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے اچھے ہاتھ سے نمبر آ جائیں گے ایم سی گوز کیونکہ اکاؤنٹنگ کے ایم سی گوز پہ بچے دھیان نہیں دیتے وہ نمیڈیکل کرتے رہتے ہیں ڈیفنیشن پہ بھی دھیان نہیں دیتے تو ڈیفنیشن کی ویڈیو بھی چینل پہ موجود ہے اور ایم سی گوز کے بھی اس کے علاوہ جو ہے آپ کے امپورٹن کوئیسن کی ویڈیو بھی آ جائے گی آئیے جس کو کرتے ہیں یہ جی ہمارے پاس نمبر ون ایم سی گوز ہے فرنیچر پرچیز فار کیش ویل بی کریڈیڈ ٹو جب ہم فرنیچر ہڑیتے ہیں نا تو اس کی انٹری ہوتی ہے فرنیچر اکاؤنٹ ڈیبیٹ کیش اکاؤنٹ کریڈیٹ تو یہ کیش اکاؤنٹ کو کریڈیٹ کریں گے اس کے بعد گراس پرافٹ اینڈ گراس لاس از کیلکولیٹڈ ان کہاں سے فائنڈ ہوگا یہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ جب ہم فائنل اکاؤنٹ بناتے ہیں نا تو ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ پرافٹ اینڈ لاس گراس پرافٹ اور گراس لاس فائنڈ ہوتا ہے اور جو نیٹ پرافٹ ہے نیٹ لاس ہے وہ فائنڈ ہوتا ہے ادھر سے پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے ٹھیک ہے یہ گراس پرافٹ والا تقریباً بہت زیادہ پہ آ رہا ہے یہ ایم سی گو تقریباً ہر پیپر میں آپ کو یہ مل جائے گا اس کے بعد یہ کلوزنگ سٹاک از ریکارڈیڈ ان کلوزنگ سٹاک کہاں پہ ریکارڈ ہوتا ہے جی یہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ریکارڈ ہوتا ہے اور بیلنس شیٹ میں ریکارڈ ہوتا ہے اس کے بعد آج یہ جی نیکسٹ نمبر فور پہ پوسٹنگ از ڈن ان یہ ہے جی لیجر جب ہم جنرل سے لیجر میں ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرتے ہیں تو ہم پوسٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد پارٹیز ان بلا بک چین بلا بک چین میں کتنی پارٹیز ہیں بلا بک چین میں تین پارٹیز ہوتی ہیں جی ایک ہے ڈرار دوسرا ہے ڈرائی اور تیسرا ہے پئی تین پارٹیز ہوتی ہیں جی بلا بک چین میں اس کے بعد آ جی نیکسٹ پہ این اماؤنٹ انویسٹڈ بائی جی ٹریڈر ان دا بزنس از کالڈ کاروبار میں یعنی کہ جو پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں مالک کی طرف سے اس کو کیپٹل کہا جاتا ہے اس کے بعد بیلنس ایز پر کیش بک اوور ڈرافٹ کیش بک کا جو اوور ڈرافٹ بیلنس ہے وہ کیا ہوتا ہے کیش بک کا اوور ڈرافٹ کیش بک کا ویسے جو بیلنس ہوتا ہے وہ ڈیبٹ ہوتا ہے اگر اوور ڈرافٹ ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گا کریڈٹ ہو جائے گا اس کے بعد جی اکنٹرا انٹری اپیئر آن دی بوس سائڈ آف کنٹرا انٹری جو ہوتی ہے وہ ڈیبٹ سائڈ پہ بھی ریکارڈ ہوتی ہے اور کریڈٹ سائڈ پہ بھی ہوتی ہے کیش بک کے ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں ڈیبٹ نوٹ از دی بیسس فار ریکارڈنگ ان کیا ریکارڈ کرنا ہے جی اس میں ڈیبٹ نوٹ جو ہوتا ہے وہ پرچیز ٹرن کے لیے یوز ہوتا ہے یہ دیکھیے یہ مین گوڈس بارڈ اون کریڈٹ ریٹرن ٹو سیلر جب چیزیں خریدی ہوں نا اور بعد میں اس کو واپس کر دینا ہے تو پھر ہم یہ ڈیبٹ نوٹ تیار کرتے ہیں پرچیز ٹرن جب تیار کرنی ہے نا تو پھر ڈیبٹ نوٹ تیار ہوتا ہے اوکے جی اس کے بعد آ جائے جی آپ نیکسٹ اینی ریٹرن ایویڈنس آف اے بزنس ٹرانزیکشن از کالڈ واؤچر کہتے ہیں اس کو کوئی بھی یعنی کہ انٹری ہے اس کا پہلے آپ ریٹرن ایویڈنس بناتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں اس کو واؤچر کہا جاتا ہے اب بلا بک چینج از ڈرون بائی ڈیٹر یہ جو ڈیٹر ہوتا ہے نا وہ ڈرا کرتا ہے ٹھیک ہے جی بک کیپنگ ایرر آر سب ڈیوائڈ ان ٹو بلکہ ڈیٹر نہیں یہ کریٹر ڈرا کرتا ہے تو صحیح کر لیں آپ جو بل ہے نا جو بل بنا آ رہا ہوتا ہے جس نے بل بنایا ہوتا ہے وہی ڈرا کرتا ہے نا تو وہ جو جس نے پیسے لینے ہوتے ہیں وہ کریٹر ہوتا ہے اور جس سے پیسے ہم 
सुने लेने होते हैं वो डेटर होता है तो जो क्रेटर है ना वो वो ड्रा करता है जो यानी कि पैसे लेने वाला बंदा होता है ना वो ड्रा करता है ये क्रेटर ड्रा करता है बुक कीपिंग एरर आर सब डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स हैं इसकी बुक कीपिंग एरर की चार किस्में हैं बैलेंस इज द स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ये सर्च करके मुझे पता चला ये बुक में नहीं था मुझे मिल रहा ये एसेट और लायबिलिटीज की जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उधर से हम बैलेंस फाइंड करते हैं उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंसिस आर शोन इन रेवेन्यू एक्सपेंसिस ये कहाँ कहाँ पे शो होते हैं जी ये ट्रेडिंग अकाउंट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में आते हैं ये बैलेंस शीट में कैपिटल आते हैं अब बैंक रिकॉन्सलेशन इज द स्टेटमेंट है ये अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिजनेस की लैंग्वेज है ये भी बड़ा दफा आया हुआ है अकाउंटिंग वाला जो है लीगल टनोड ऑफ बिल इज बिल ऑफ एक्सचेंज और नब्बे दिन का होता है ये वेजिस पे टू वर्कर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जरा एसेट पे खर्चा हो रहा है तो जो एसेट वगैरह पे खर्चा होता है ना वो कैपिटल होता है द एरर विच कैंसल देम सेल्व आउट और कॉल जो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं उसको कंपनसेटिंग एरर कहा जाता है उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस गिवन इन दी एडजस्टमेंट इज क्या है ये हमारे पास बहुत इनके जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस होते हैं ना ये फाइनल अकाउंट में आते हैं एक्सपेंस में भी और लाइबिलिटी साइड में भी आते हैं इनके इसका डबल इफेक्ट होता है फाइनल अकाउंट में एक तो वो मुतलका एक्सपेंस में ऐड हो जाते हैं फर्ज करो कहते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग तो जो रेंट वाला अकाउंट होगा उसके अंदर ऐड कर देंगे दूसरा ये बैलेंस शीट में आ जाएंगे लाइबिलिटी साइड पे उसके बाद नेक्स्ट एम हमारे पास है जी अगले पेपर का ये पेपर कौन सा जी आप देख लें ये है जी गुजरा वाला बोर्ड का पेपर है सारे बोर्ड के पेपर आपको इन मिलेंगे एनी एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर दी पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल बिजनेस वो कैश और गुड्स टेकन वे बाय दी प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज पर्सनल यूज क्या होती है जी ड्राइंग होती हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज और डैश देखिए किसके बराबर हैं देखें एसेट्स इज इक्वल होता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल ये हमारे पास अकाउंटिंग क्वेश्चन है इसकी ठीक है ये अकाउंटिंग क्वेश्चन है हमारे पास एसेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल तो अगर उसने वो एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर दिया तो ला के उधर क्या रह जाएगा कैपिटल रह जाएगा तो ये कैपिटल के इक्वल होगा उसके बाद रियल अकाउंट और कौन से होते हैं जी एसेट्स होते हैं ये रियल अकाउंट एसेट्स होते हैं क्योंकि ये लैंड बिल्डिंग वगैरह के रिलेटेड होते हैं उसके बाद राइट एक्सप्लेनेशन रिटर्न एक्सप्लेनेशन बिलो ई जनरल एंट्री इज कॉल्ड नरेशन नरेशन होती है जी जो हर एंट्री के नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी होती है डैश इज कॉल द किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट ये लेजर को कहा जाता है पैटी कैश बुक इज अ ब्रांच ऑफ कैश बुक की है परचेज बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेज क्रेडिट परचेज के लिए परचेज बुक बनाई जाती है बैंक रिकॉन्सलेशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ कस्टमर ये कस्टमर तैयार करता है ठीक है जी बैंक तैयार नहीं करता ये बैंक रिकॉन्सलेशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ ये कैश बुक कैश बुक कस्टमर बनाता है ना तो इसलिए इसी का पार्ट होगी बिल ऑफ एक्सचेंज इज एक्सेप्टेड बाय बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड करता है कौन जी ये डेटर एक्सेप्ट करता है ठीक है क्रेडिटर बनाता है और डेटर एक्सेप्ट करता है देर आर डैश ग्रेस डेज फॉर दी पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज थ्री डेज है जी उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज इज साइन बाय दी ड्रॉर जो बिल बना रहा था ना वही उसका साइन करता है ये साइड में मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन भी लिखी है साइंड बाय दी मेकर मतलब कि जो बना रहा होता है ना वही साइन करता है तो मेकर कौन होता है ड्रॉर होता है ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है जो ग्रॉस प्रॉफिट हम फाइंड करते हैं ना वो फिर आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है वहां पे नेट प्रॉफिट फाइंड होता है ड्राइंग आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से माइनस की जाती है उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो ज्यादा आता है नेट प्रॉफिट से ठीक है मोर देन नेट प्रॉफिट क्योंकि ग्रास प्रॉफिट पहले हम फाइंड करते हैं फिर उसके बाद एक्सपेंस माइनस होते हैं फिर नेट प्रॉफिट आता है तो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट जो है ना कम होता है ग्रास प्रॉफिट से ग्रेजुअल डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट इज कॉल्ड डेप्रीसेशन कोई भी यानी कि एसेट उसकी वैल्यू में जब कमी आ जाती है तो वो डेप्रीसेशन होता है वेजिस पे टू वर्क ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीनरी को इंस्टॉल करवाने पर जो खर्चा आएगा वो कैपिटल ही होगा यानी कि अगर आपने फर्ज करें मशीनरी को खरीदा है लाहौर से वहाँ उसको लेके आए हैं आप कराची तो 
اس کو وہاں سے اٹھا کے کراچی میں فیکٹری میں لا کے لگا کے اس کو ورکنگ حالت میں لانا تک جتنا ہر جائے گا وہ مشینری کی کاسٹ میں ایڈ ہوتا جائے گا اس لیے یہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے ٹرانزیکشن وچ آر اومیٹڈ فرام دی ریکارڈ از کالڈ ایرر اف امیشن جو بھول جاتے ہیں نا وہ ایرر اف امیشن کہلاتی ہیں دی ایرر وچ کینسل دی ایفیکٹ اف ایچ ادر آر کالڈ کمپنسیٹنگ ایرر ہے یہ نیکسٹ آ دی دی اس کے اوپر بورڈ کا نام نہیں لکھا ہوا لیکن یہ بھی ایک علیحدہ ہی بورڈ ہے اس کا پیپر ہے ہمارے پاس اور یہ جی ہمارے پاس ہے ٹوٹل کالم اف جرنل اف جرنل میں کتنے کالم بنتے ہیں سب سے پہلے بنتا ہے جی ڈیٹ کا پھر ڈیٹیل پھر لیجر فولیو پھر ڈیبٹ اور کریڈٹ پانچ پانچ اس کے بنتے ہیں ہمارے پاس کالم کمیشن ریسیو ان ایڈوانس از ان ارن کمیشن یہ ان ارن کمیشن ہوتی ہے ہمارے پاس لائبلٹی ہوتی ہے یہ ایکسپینسز ہیو جرنل بیلنس ڈیبٹ بیلنس ہوتا ہے اے ٹرم اکاؤنٹنگ اینڈ بک کیپنگ ار ڈفرنٹ ہے یہ اب بک کیپنگ از انادر نیم اف جرنل کا دوسرا نام ہے یہ ڈسکاؤنٹ از کیا ہے جی این ایکسپینس ہے ڈسکاؤنٹ اگر ریسیو کریں تو ایکسپینس ہے اگر پے ریسیو کریں تو انکم ہے پے کرے تو ایکسپینس ہے تو فی الحال تو یہاں پہ آپ ایکسپینس ہی کہیں گے کیونکہ انکم تو ہے نہیں ادھر اکاؤنٹنگ از اے لینگویج آف بزنس ڈائریکٹ ایکسپینسز آر ریٹرن ان ٹریڈنگ اکاؤنٹ اور جو ان ڈائریکٹ ایکسپینس ہوتے ہیں وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں لکھے جاتے ہیں اور جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ بیلنس شیٹ میں لکھے جاتے ہیں ایسٹس اینڈ لائبلٹیز If there is any error in cash account, it will affect balance sheet. Balance sheet will affect the balance sheet. Let's zoom out a little bit. Next, the expenditure which occur again and again. The barber is revenue expenditure. Credit balance of bank statement. What is this? The bank statement is the same as the credit. So, this is favorable. نیکسٹ ٹویلو والا ہمارے پاس ہے ایک منٹ پروسس آف انٹری ان لیجر از کال پوسٹنگ ان کے جب ہم لیجر کے اندر ڈیٹا ریکارڈ کرتے ہیں تو اس عمل کو پوسٹنگ کر جاتا ہے بلہ وہ چینج ہی ایکسپٹیڈ بائی ڈیٹر یہ جو ڈیٹر ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے کیش انیویسٹیڈ بائی آنور از کال کیپٹل ہے مالک جو پیسہ لگاتا ہے کاروبار میں اس کو کیپٹل کہا جاتا ہے بینک ریکانسٹیشن سٹیٹمنٹ ایز پریپیر بائی کسٹمر یہ گلت ہے یہ کاؤنٹر نہیں کرنا آپ نے ٹھیک نا یہ گلت ہے اس کو کراس کریں گے ہم کسٹمر بناتا ہے انٹرسٹ اون رینیوول آب بل ایز انکم آب ڈرار جب بل آب اکسینج ہوتا ہے نا یہ ایک پرامیس ہوتا ہے پیسے دینے کا اس کی عام طور پر جو ڈرنیشن ہوتا ہے وہ نائنٹی ڈیز ہوتا ہے تو جب نائنٹی تو وہ پیسے نہیں دیتا تو پھر اس کے اوپر کیس کرتا ہے کیس کرنے کے بعد وہ اس کا یا پھر وہ کہتا ہے جی میرے بل کی ڈیٹ بڑھا دیں وہ ایک مینہ اور بڑھا دے گا تو پھر وہ بل کی رینیو جب ڈیٹ کرتا ہے نا تو اس کے اوپر انٹرسٹ لیتا ہے جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ڈرار کی ظاہرہ انکم ہوتی ہے جس نے بل بنایا ہوتا ہے تو وہ اس کے انکم بن جاتی ہے انڈیویجیل ریکارڈ آف بزنس ٹرانزیکشن اس کال لیجر آورسینڈنگ ایکسپینسی Cash pay to cradle will decrease to cash account. Grace days for payment of bill are three. Three days. And see how many days are paid for you. Next, this is Faisla Baal Board. We have to do Faisla Baal Board. Now, this is Faisla Baal Board. Any legal activity for earning profit is called business. Access of asset over liability is called capital. Generally, accounting equation is based on balance sheet. Bill of exchange is accepted by buyer. The thing that is sold is accepted. After that, creditor is a liability of current account. Unearned commission is a unearned commission. This is a liability. Unearned is not your income. How can you buy an asset? That is your responsibility. Unearned income. No, it's okay. صحیح صحیح ہے یعنی کہ آپ کو ابھی وہ انکم ملی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ہے تو آپ کو ملنی تو ہے یہ ہے تو ایسٹ ہے وہ ہمارا کمیشن ریسیو ایز ریمینیو ریسیٹ کمیشن ریسیو ایز ریمینیو ریسیٹ اس کے بعد ریمینیو ایکسپینڈیچر آر پریزنٹیڈ ان پرافیٹ اور لاس کاؤنٹ میں آئیں گے یہ اماؤنٹ آف فنیچر آور کاؤسٹیڈ ایز این ایرڈ آف 
ओवरकास्ट हो गया तो एरोडा कमीशन होता है ये ऑल द ऑल द थिंग्स परचेज फॉर रीसेल परपस इज कॉल्ड सेल्स इनके जो आपने चीजें बेचनी है दोबारा खरीदनी है जो दोबारा बेचने के लिए तो वो हमारी सेल्स होती हैं सोल्ड गुड कॉस्टिंग रुपीज फिफ्टी हंड्रेड फॉर रुपीज सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी विल इंक्रीज ऑन इक्विटी बाई रुपीज कहता जी पंद्रह सौ की चीज़ें खरीदी हैं और सत्रह सौ पचास की बेच दी हैं तो दो सौ पचास पे मुनाफे के साथ ऑनर के पैसे भर जाएंगे किंग ऑफ ऑल बुक ऑफ अकाउंट इज लेजर लेजर जो है वो किंग है तमाम बुक्स का एक्ट ऑफ बिल्ला बुक चेंज इज नाइनटीन एटी वन है बिल्ला बुक चेंज का जो एक्ट है वो नाइनटीन एटी वन है एन एडर ऑफ ओमिशन इफेक्ट अकाउंट दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा ज़्यादा पूरी एंट्री ही भूल गया है ना ही डेबिट किया है ना ही क्रेडिट किया है मोस्ट सेफ चेक फॉर पेमेंट ये जी क्रॉस चेक कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट इज इन बैंक लेजर इज कॉल्ड पासबुक क्रॉस प्रॉफिट इज नोन एस कहाँ से मनूम होता है जी ये ट्रेडिंग अकाउंट से फाइन करते हैं हम अन पेड एक्सपेंसिज आर क्या होते हैं लाइबिलिटी होते हैं नेक्स्ट जी गुडविल इज एन एस इज एन टेंजिबल एसेड है ये नजर नहीं ना आता हमें इन टेंजिबल है कि टेंजिबल है टेंजिबल होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते ठीक है ना अब बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग का पहला स्टेप है ये बुक कीपिंग का फिर ये फैसलाबाद का का ही हमारे पास आ गया एक पेपर और A brief explanation at the bottom of entry in journal is called narration. उसके बाद the main purpose of business is to earn profit होता है. Nominal account are related to expenses and losses. Uh, expenses and losses के related जो होते हैं ना वो nominal account होते हैं. Uh, goods taken by the proprietor should be a debit to drawing account हो गया. Decrease in asset is regarded as credit. जब एसेट कम हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा विच टाइप ऑफ चेक द होल्डर कैन कैश एट द बैंक काउंटर बी रट चेक कैश बुक इज सब साइडरी जर्नल है कैश बुक जो है डबल एंट्री अपीयर ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक डबल एंट्री अपीयर ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक सेल्स जर्नल इज यूज टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल बैंक अकाउंट से स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाय कस्टमर एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन आर थिंग्स इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटर्न बाय क्रेडिटर ये क्रेडिटर राइट करता है इंटरेस्ट ऑन रीन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज इनकम ऑफ ये ड्रॉड ड्रॉड की इनकम होती है ड्राई की नहीं होती प्रोमेसरी नोट इज साइन बाय डेटर डेटर साइन करता है इसको ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है इसको फिनंशियल कंपोजिशन ऑफ बिजनेस कैन नोन बाय बैलेंस शीट बैलेंस शीट से पता चलती है बिजनेस की पोजीशन बैड डेट्स आर ऑफ क्या है जी लॉस है ये बिजनेस का पैसे बैड डेट्स होते हैं जो हमें नहीं मिलते डूब जाते हैं पैसे अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बुक कीपिंग एर आर सब डिवाइड इन टू फोर टाइप A transaction which is omitted from record is called error of omission. भूल जाते हैं तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा repeat हो रहे हैं तो अगर आप ये भी अच्छी तरह कर लेंगे तो आपके पंद्रह number तो पक्के हैं बाकी तुक्का भी आपका लग ही जाता है बार दफ़ा Total column of journal आर फाइव होते हैं ये पेपर हमने ऑलरेडी कर लिया ठीक है जी ऊपर हमने किया था तो ये फिर दोबारा आ गया इधर ये सारा वही है हाँ जी जिसको मैं नहीं कर रहा इसको आपने पढ़ना तो एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लें क्योंकि ये हमने ऑलरेडी ऊपर कर लिया है ये एक पेपर रिपीट हुआ है ग्यारह पेपर थे तो टोटल दस हो गया ठीक है तो दस के दो सौ एम सी बनते हैं तो बड़े दो सौ एम सी बहुत ज़्यादा होता है ये वो भी इम्पोर्टेंट है ना कैपिटल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट होता है ये मशीनरी इज अ फिक्स एसड है बिजनेस कैन बी स्टार्टेड बाय कैश मशीनरी बिल्डिंग सबसे स्टार्ट हो सकता है काइंड ऑफ कैश बुक और थ्री टाइप्स एंड सिंगल कॉलम डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ डबल एंट्री सिस्टम है ये नंबर सिक्स पे आ रहे हैं अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल कॉल्ड डेटर 
नेट प्रॉफिट इज लेस देन ग्रॉस प्रॉफिट टोटल ऑफ सेल्स बुक वाज अंडर कॉस्ट कंपनसेटिंग एरर है डेप्रीसिएशन ऑफ एसेट डिक्रीज नेट प्रॉफिट एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल अ बिजनेसमैन लाइक टू ओपन अकाउंट विद बैंक ये करंट अकाउंट बिजनेसमैन खिलोते हैं जी क्योंकि इसमें आप जब मर्जी पैसे निकलवा लें जब मर्जी जमा करवा लें अब बैड डेट्स आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होते हैं जी ये परचेज ऑफ फर्नीचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये एसेट खरीदा गया ऐसी है कैश अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस डिस्काउंट रिसीव देखें ये इनकम है अगर हाल ही डिस्काउंट पे होता तो फिर वो एक्सपेंस होना था डिस्काउंट हैज टू काइंड ये जी दो किस्में ऐसी रिसीव और पे हो गई रिसोर्स ऑन बाय दी बिजनेस एसेट होता है बैलेंस ऑफ पैटी कैश बुक इज क्या है जी एसेट है उसके बाद ड्राइंग इज डिडक्टेड फ्राम कैपिटल कैपिटल में से माइनस की जाती हैं ड्राइंग कैश इन्वेस्टेड बाय दी ऑनर इज कॉल कैपिटल बड़े इजी इजी आ रहे हैं देखिए यूजली इन बिल ऑफ एक्सचेंज देर आर डैश पार्टीज तीन पार्टीज होती हैं इसमें उसके बाद गुडविल एंड कॉपी राइट्स ये क्या है जी हमारे इन टेंजिबल एसेट्स हैं ऊपर एक आया था गुडविल इन टेंजिबल है ठीक है टेंजिबल वो होता है जिनको हम छू सकते हैं और इन टेंजिबल होता है जो हमें छू छू नहीं सकते ना देख सकते हैं तो वो गुडविल जो है ना इन टेंजिबल था कापी ऑफ कस्टमर अकाउंट इन बैंक लेजर इज कॉल्ड पासबुक ग्रॉस प्रॉफिट इज नोन फ्राम ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल अकाउंटिंग एंट्री डन बाय रोंग इज एर ऑफ डैश एंट्री गलत पास की है तो ये एर ऑफ प्रिंसिपल होता है मोस्ट सेफ चेक फॉर पेमेंट इज क्रॉस चेक A small sentence under every entry is called narration. Bank reconciliation statement is prepared when needed. जब जरूरत हो फिर बनाया जाता है Unpaid expenses are considered liability है ये जो भी पे नहीं की है An expenditure which is incurred frequently is called revenue expenditure. A bill of exchange is not paid on due date by dry, then it is called जब वो पेमेंट नहीं करेगा बिल की तो वो डिसऑनर ऑफ बिल हो जाएगा अब बिल ऑफ एक्सचेंज नंबर ऑफ ग्रेस डे इज थ्री डेज होते हैं सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज जर्नल ऑल क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक रिवार्ड ऑन बेरिंग रिवार्ड ऑफ बेरिंग बिजनेस इज रिवार्ड ऑफ बेरिंग बिजनेस इज इज क्या होगा प्रॉफिट होगा जर्नल इज ऑल्सो क्या है जी डे बुक है डेरी ऑफ बिजनेस है प्राइम बुक ऑफ एंट्री है ये तीनों ही हैं इसके लेस वैल्यू ऑफ एस ड्यू टू यूज एंड वेयर एंड टीयर इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन लॉस ऑफ वैल्यू बिजनेस की वैल्यू का लॉस होता है एसेट का जब हम उसको यूज करते हैं ना बार बार तो वो जो डेप्रीसिएशन होती है इसकी सबसाइडरी बुक बुक्स आर पार्ट ऑफ जर्नल है ये अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड रियल अकाउंट नेक्स्ट पेपर पे आ जाइए दो दिन पेपर रह गए हैं ये है जी ये आपको नजर में भी ना आए लेकिन मैं पढ़ दूंगा आपको समझ आ जाएगी इसकी तो ये पेपर थोड़ा सा ब्लर आइए बिजनेस विच प्रोवाइड आ सर्विस टू कस्टमर इज कॉल्ड ये सर्विस बिजनेस होता है जिसके अंदर सिर्फ हिदमात फ्राहम की जाती है जैसे बैंक हो गया उसके अलावा टीचर वगैरह हो गए लॉयर वगैरह हो गए ये ये सर्विसेज बिजनेस है अ नॉर्मल बैलेंस ऑफ एक्सपेंस ये क्या होगा जी डेबिट होगा अ लेजर बुक इज आल्सो कॉल्ड किंग ऑफ ऑल किंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट अक्रूड एक्सपेंसेस आर बिजनेस की क्या है जी लाइबिलिटीज हैं प्री पेड एक्सपेंसिज आर क्या है जी एसेट है ये उसके बाद सेल ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन सेल्स जर्नल सेल्स जर्नल में इनके क्रेडिट सेल रिकॉर्ड की जाती हैं सेल्स अकाउंट उसके बाद नेक्स्ट आ रही है जी क्रॉस चेक मेक द पेमेंट क्या कहलाती है जी सेव करता है क्रॉस चेक पेमेंट को बैंक ऑफ ड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी है अ पे इन स्लिप इज यूज इन बैंक डिपॉजिट परपज 
पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज और कितने जी थ्री पार्टी हैं नोटिंग चार्जेस आर पेड व्हेन दिस हनर ऑफ बिल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड कैपिटल लॉस पेमेंट ऑफ सैलरीज इज कॉल्ड रेवेन्यू पेमेंट रेवेन्यू रिसीट आर शोन इन इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यू जो दिया वो इनकम स्टेटमेंट में आती है उसके बाद एन एरर व्हिच कैंसिल द इफेक्ट ऑफ अदर इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर है जर्नल इज आल्सो कॉल्ड डे बुक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इनवॉइस अक्रूड एक्सपेंसेस आर अक्रूड एक्सपेंसेस आर बिजनेस ऑफ बिजनेस ये क्या होते हैं जी ये लायबिलिटी होती है जो भी पेएबल होते हैं इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट बिजनेस इज रिकॉर्डेड एज कैपिटल अ पर्सन हु स्टार्ट द बिजनेस इज नोन एज प्रोपराइटर मालिक अमाउंट विद ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग एक्सपेंसेस पेड बाय बिजनेस डिक्रीजेस कैश एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल गुड रिटर्न टू क्रेडिटर इज कॉल्ड परचेज रिटर्न जर्नल इज आल्सो कॉल्ड डे बुक ये आप देखेंगे इसमें ज्यादातर आपके वही आ रहे हैं पीछे वाली किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड लेजर डेप्रीसिएशन ऑफ एसेट इज कॉल्ड एक्सपेंस है ये नॉमिनल अकाउंट आर रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस के रिलेटेड होते हैं जी उसके बाद पार्टीज ऑफ बिल ऑफ चेंज 3 है ये भी हो गया पहले फॉर पेमेंट ऑफ बिल ग्रेस डेज आर 3 डेज है ये भी हो गया बिल ऑफ चेंज इज ड्रॉन बाय ये कौन ड्रा करता है जी ये क्रेडिटर ड्रा करता है ये भी हो गया पहले प्रॉमिसरी नोट इज साइंड बाय ये डेटर साइंड करता है ये भी हो गया बैंक के अकाउंट में स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाय कस्टमर ये भी हमने पढ़ लिया प्लांट एंड मशीनरी आर कॉल फिक्स एसेट ये भी हमने पढ़ लिया प्रीपेयर रेंट ये एसेट होता है ये भी पढ़ लिया नॉट नेट प्रॉफिट इज एडेड इनटू इसमें किस में ऐड किया जाता है ये कैपिटल कैपिटल किस में मालिक के पैसे हैं उसमें ऐड किया जाता है परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी हमने कर लिया एसेट जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसके बाद पेमेंट ऑफ सैलरी टू स्टाफ इज कॉल्ड रेवेन्यू जो होते हैं ना रेवेन्यू वो हमारे बार बार खर्चे होते हैं वो जो कैपिटल होते हैं वो एक कभी कभार होते हैं इनके वो लॉन्ग टर्म होते हैं हर चाहिए वो कैपिटल होते हैं हमारे पास मेरा सर लास्ट पेपर आ गया अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस अ नॉर्मल बैलेंस ऑफ एसेट इज डेबिट होता है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस लॉस इज डिटरमाइंड थ्रू किससे होता है जी ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड होता है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डैश ऑफ बिजनेस ये बिजनेस की आमदनी है इनकम है डेप्रीसिएशन इज डैश ऑफ बिजनेस एक्सपेंस है डेप्रीसिएशन जो है ये लॉस होता है बिजनेस का एक हिसाब का एक्सपेंस ही हो गया परचेज जर्नल इज यूज टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज काफी ये सारे रिपीट हो चुके हैं चेक बुक इज नॉट इशू बाय द बैंक ऑन अकाउंट फिक्स डिपॉजिट होता है ना उसके ऊपर चेक बुक इशू नहीं की जाती तो अगर आप चेक बुक लेना चाहते हैं तो फिर इसको आपने आम सेविंग अकाउंट में कर लेते हैं उसके उसके बाद फिर आपको चेक मिल जाती है चेक बुक मिल जाती है और चेक बेरिंग फी फ्यूचर डेट इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक का ये नॉर्मल बैलेंस ऑफ कैश बुक इज डेबिट बैलेंस होता है बिल ऑफ चेंज इज अ अनकंडीशनल ऑर्डर है ये प्रॉमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे होता है ये पहले वाला रेवेन्यू रिसीट इज अ रेवेन्यू रिसीट क्या होता है जी इनकम है ये वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट प्लांट के जो इंस्टॉल करने की जो वेजेस है वो क्या होता है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है ये उसके बाद कैपिटल सीट आर शोन इन बैलेंस शीट में होता है व्हेन आर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड टू रिकॉर्ड भूल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं जी ओमिशन एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं बिल्डिंग अकाउंट इज एन एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट है ये उसके बाद इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय इनवॉइस कौन प्रिपेयर करता है जी सेलर सेलर ट्रेड अकाउंट इज रिकॉर्डेड ये ट्रेड डिस्काउंट जो होती है ना ये आती है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वैसे तो ये जनरल की तो इसकी एंट्री होती है फिर लेजर में पोस्ट होती है फिर उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस में जाती है लेकिन फिलहाल इसमें से किसी में नहीं आ रही वो क्लोजिंग स्टॉक इन बिजनेस इज कॉल्ड करंट एसेट करंट एसेट कहा जाता है जी क्लोजिंग स्टॉक को ठीक है जी तो ये जी हमारे पास हो गए एम कितने पेपरों के दस पेपरों के दो सौ हमने कर लिया दो 
200 एमसीक्यूज हमने काउंटिंग का कर ली है इसको अच्छे से याद कर लेना आपने देखना कि आधे से ज्यादा रिपीट हो रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना शेयर करना अपनी दुआ में याद रखना अल्लाह हाफिज